a Tatooine. Egy félre első kis porgolyó a galaxis peremén. Igen, ebben szerintem mindenki egyetért. De mégis, vajon mit takar ennek az Anakin által annyira szeretett homokkal borított bolygónak a múltja? Vajon mindig ilyen sivatagos volt? Nos, határozottan nem. Akkor mi történt vele? Miért lett ilyen? Hogy lett ez a film megtekintetében igencsak jelentős planéta ilyen elsivatagosodott? Ha érdekel a választ, tartsatok velem ebben a videóban is, és megtudjátok! Sziasztok kedves Star Wars rajongók, én Gábor vagyok, és üdvözlök mindenkit ismét az akadémián. Merüljünk majd ismét a legendák mélyére, és nézzük is meg, milyen volt egykoron a Tatooine nevű széles sivatagokkal tarkított planéta. Egykoron a Tatooine világát, bármilyen hihetetlen is, hatalmas óceánok, tengerek és zöldelő dzsungelek borították. Egy őshonos, értelmes faj uralta a bolygót, akik technológiailag fejletnek számítottak Jávin előtt 25 ezer évvel nagyjából, ezek pedig nem voltak mások, mint a kumungák. Fejlettségük okán lassan elkezdték kolonizálni a közeli csillagrendszereket, és ezzel egy idő után magukra vonták a rakata a végtelen birodalmának a figyelmét. Javin előtt 25793 évvel a rakaták végül megszállták és erővel elfoglalták a tatuint, valamint a környező kolóniákat is. Rabszolgasorba taszították a kumungákat és elnyomták a világot teljesen. Tehát teljesen leigázták a világot. Nos, valamivel később a rakata fajon kitört egy járvány, mely feltételezhetően kapcsolódik a sötét oldalhoz, és vélhetően ez is lehetett az oka, hogy a faj örökre el lett zárva az erőtől. Azonban a lényeg ott van, hogy amikor meggyengültek az elnyomók, a tatúi nősonos népe fellázadt és kiűzte őket a világról. Erre válaszcsapásul a rakaták orbitális bombázásba kezdtek, melynek eredménye állítólag a felszíni homokos réteg elüvegesedése lett. Ennek hatására néhány évtized alatt drasztikusan megemelkedett a bolygó hőmérséklete, a légkör elgyengült és az óceánok teljesen elpárologtak. Ez az üveges réteg porlott szét aztán az évezredek alatt homokká és fette be a planétát, mint egy terméketlen pusztaság. Igaz, egyes kutatások szerint elképzelhető, hogy maga a Kumunga fa indította be ezt a folyamatot még a rakaták érkezése előtt az intenzív fejlődésükkel, de ez egy igen bizonytalan feltevés. Akárhogy is, a változás következtében a planéta pár évezred alatt elsivatagosodott és szinte teljesen kihalt. Az őshonos Kumunga faj pedig két részre oszlott, a javákra és a gorfaszokra, vagy ismertebb nevükön a buckalakókra. Magáról a Tatooine-ról pedig a régi köztársaság idejéig, tehát nagyjából úgy Javin előtt 5000-ig nem is igazán lehetett hallani. Nos, srácok, ez lett volna a Tatooine óceánjainak tragikus sorsa. Akármelyik tevékenység is váltotta ki az elsivatagosodást, mindenképp érdekes belegondolni, hogy ez a homokkal teli bolygó egykoron virágzó, óceánokkal és erdőkkel borított paradicsom volt. Ugyan nem vagyok földrajzkutató, sem geológus, vagy akárminek is kellene lenni ahhoz, hogy ezt érteni lehessen, de személy szerint igen kétségesnek tartom, hogy egy ilyen folyamat nyomtalanul lefusson cirka 20 ezer év alatt. De természetesen ez csak egy kitalált világ, és akárhogy is jó volt egy kicsit foglalkozni ezzel a részletével is a galaxisnak. Remélem ti is érdekesnek találtátok, és támogatjátok még az ilyen rövidebb kis érdekes videókat is. Dobj egy lájkot, ha igen, és természetesen iratkozz fel, ha még nem tetted volna meg. Várom a véleményeteket lent a kommentek közt, mint mindig, az erő legyen veletek, sziasztok!